Je m'appelle Chris Bowler, je suis directeur de recherche au CNRS et je vais vous parler de ce qu'on fait à Libens dans mon laboratoire de génomique des plantes et des algues dans le cadre du projet Terra Océan. Depuis 2008, nous travaillons en fait avec la fondation Terra Océan. Nous avons mené d'abord une expédition ensemble sur la goélette euh, Tara, une expédition autour de la planète euh, sur trois ans, avec le but d'explorer les écosystèmes marins planctoniques, euh, donc les organismes marins euh, microscopiques, euh, liés à toutes les questions scientifiques. Euh, on a fait aussi énormément de popularisation de la science. Et on avait, on avait aussi euh, traité des volets euh, éducatifs et des volets plaidoyers euh, qui sont aussi les éléments très importants pour la, pour la Fondation. Euh, donc, pour ce qui concerne la partie scientifique, euh, le plancton, euh, donc, il s'agit de tous les organismes qui dérivent avec le courant euh, de l'océan. Les organismes microscopiques, bien entendu. Euh, même s'ils sont microscopiques, ils sont en fait très, très, très importants. Euh, il représente deux tiers de la biomasse dans l'océan, donc un chiffre très, très impressionnant. Ils sont à la base de la chaîne trophique euh, de l'océan. Donc tous les organismes, les poissons, etc., se nutrissent de, de, du plancton. Le, le phytoplancton, le, le plancton photosynthétique, absorbe également le CO2 depuis de l'atmosphère, génère de la matière organique euh, qui entre dans la chaîne trophique et devient également au fil du temps les puits à carbone, euh, donc les réserves pétrolières euh, au fond de l'océan qu'on brûle aujourd'hui euh, dans, notre, dans notre société. Le phytoplancton génère également de l'oxygène qu'on respire, euh, donc c'est aussi une fonction très importante. Et il y a les liens très, très importants entre le plancton et le système climatique euh, de la planète qu'on qu ne comprend pas trop bien encore. Donc, à travers cette, ce projet, on a mené d'abord une expédition autour de tous les océans de la planète pendant trois ans euh, pour faire les collectes de plancton partout et ensuite euh, euh, les utiliser dans le laboratoire pour mieux comprendre euh, les fonctions de plancton. Une fois arrivé dans le laboratoire, il faut commencer à travailler sur les milliers d'échantillons euh, récoltés par la, par la goélette. Euh, ça, c'est un travail très complexe, bien sûr, mais en gros, qu'est-ce qu'on essaie de faire C'est d'essayer de comprendre qui est là, quelles espèces sont présentes dans un échantillon donné, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, avec qui ils font ça et pourquoi c'est important. Pourquoi ils font ça pour eux Pourquoi c'est important pour l'océan Et pourquoi c'est important pour le fonctionnement du système Terre On essaie de répondre à ces questions à travers les approches de génomique, donc séquençage ADN haut débit, 
euh, notamment avec le génoscope à Evry. Euh, euh, on séquence énormément des échantillons euh, et on essaie de, de, de faire les manipes de génomique et aussi les manipes de transcriptomique pour comprendre les génomes des organismes et également euh, l'activité des organismes à travers l'expression des gènes. On fait également énormément de, de microscopie euh, euh, pour observer les cellules, pour observer la morphologie des cellules, soit à l'extérieur des cellules, soit à l'intérieur des cellules. Car ça aussi, c'est de l'information très importante pour euh, comprendre euh, ces organismes qui sont méconnus, euh, la plupart, on ne les connaît pas du tout en fait. Et depuis euh, 2015, nous commençons à publier les articles euh, avec tout un consortium euh, basé sur le projet Tara Ocean. Il y a plusieurs laboratoires dans le monde. On a démarré les publications avec cinq articles qui ont apparu dans la revue Science, euh, qui ont commencé à raconter, euh, raconter qu'est-ce qu'on a trouvé dans les échantillons de Tara. Et depuis 2015, euh, nous avons maintenant publié euh, plus de 100 articles sur les recherches menées euh, dans le consortium de Tara. En 2013, nous avons fait une deuxième expédition, euh, cette fois-ci autour du cercle polaire en Arctique, pour faire un état des lieux de plancton en Arctique. Un endroit très important euh, pour ce qui concerne le changement climatique euh, actuellement en cours. Et enfin, vous allez voir une vidéo qui raconte ce qu'on a réussi à découvrir avec les échantillons racontés euh, en Arctique, les recherches menées par Lucy Singer de mon laboratoire, avec notamment les collaborations avec le département de géosciences à l'ENS, euh, les recherches euh, récemment publiées dans le journal Cell, dans trois papiers.
The ocean is the foundation for the global health of our planet, yet we know surprisingly little about it. From 2009 to 2013, the research sailing ship Tara, owned by the Tara Ocean Foundation, sailed the oceans of the world to collect samples of microscopic plankton. Plankton are organisms that drift with the currents, composed of zooplankton, protists, bacteria, archaea and viruses. They form the basis of marine food webs, capture a large fraction of atmospheric carbon dioxide and release oxygen via photosynthesis. The Tara Oceans expedition brought back around 35,000 samples. Based on high throughput DNA sequencing and advanced microscopy, a team of scientists are characterizing plankton communities and understanding their functions. Much has already been done, including description of the ocean microbiome containing around 40 million genes, an atlas of 116 million genes from eukaryotes, and characterization of close to 200,000 different types of viruses. But what can these catalogues tell us about global patterns of diversity of different kinds of plankton? And what is their capacity to adapt to changes in their environment? The two papers seek to address these issues, using new data from the Arctic Ocean. One paper presents distribution maps of the diversity of all major groups of plankton. The results show that diversity is highest around the equator and decreases towards the poles. The existence of such latitudinal diversity gradients is well established on land and was first described by Alexander von Humboldt. It's fitting that on his 250th anniversary we now find the same patterns in the ocean. Temperature appears to be the main factor explaining the gradient, with the availability of resources coming second. The other paper complements this conclusion by looking at gene expression. The study measured the activity of microbial communities by analysing gene transcripts in combination with a newly established catalogue of 47 million microbial genes. These analyses allowed us to study not only what ocean microbes are capable of doing, but also what they actually do. Microbial communities in warmer waters are more diverse and benefit from a large pool of genes. They can be switched on or off to help the microbes adapt. In polar waters, however, the variety of species and genes is much smaller. Such a community is more hardwired to its environment and might not be able to adapt its activity by gene expression changes in response to ocean warming. The warmer and colder waters thus appear as two ecosystems with distinct adaptive mechanisms for their microbial populations. The paramount influence of temperature raises obvious questions related to climate change. How will these communities be affected? and what could be the consequences. Using the IPCC climate models, the results indicate that higher oceanic temperatures would lead to a tropicalization of temperate and polar regions, with an increased diversity of planktonic species. These regions are key for several environmental and economic reasons. They capture carbon from the atmosphere, they're very active fishing areas, and a large number of protected areas provide shelter for endangered species. By studying the diversity and adaptation mechanisms of planktonic species at global scale, the studies point towards different impacts of climate change in different regions of our oceans.